Evet, selam aleyküm arkadaşlar. Gününüz hayırlı olsun. <gülüyor> Her şey gönlünüzce olur inşallah. Arkadaşlar, yeni bir video ile beraberiz. Ben bugün kuşun hedefe nasıl alıştırılacağını size göstermeye çalışacağım. Ee, öncelikle kuşun aç olduğunu belirtmek istiyorum. Kuşlar açken uçururlur. Tokken uçurulmaz. Kuş tok olduğu zaman kendini sağa sola atabilir. Yanında arkadaş olmadığı zaman. Bunu yani bu güzel ahlakı yani teke uçurma ahlakını verinceye kadar yani tam istediğiniz şekilde getirinceye kadar kuşu bir arkadaşıyla yani gerçek kuşu ya bir kuş uçur, uçurur ya iki tane ya üç tane en fazla üç tane kuş uçurabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kuşlar e, çoğaldığı zaman havada mesela toplu olarak uçurduğunuzda kuşlar sadece e, etrafında dönme yapıyor ve e, bir şeyler de yapmıyorlar. Yani taklayı da çevirmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? İki tane üç tane olduğu zaman ya da bir tane bir tane zaten e, teke düştüğü zaman e, uçurulur. İki tane üç tane olduğu zaman yavruyken bunlar e, çevirebiliyor yani sanki e, e, yarış yaparcasına e, şey yapabiliyorlar yani taklayı çevirebiliyorlar şimdi değerli dostlar güzel insanlar burada e, size bugün yeni hedefe alışan kuş uçuracağım tabi o kuşu e, ahlakı tamam bir kuşla uçuracağım yani burayı bilen bir kuşla uçuracağım. Tabi bu gösterdiğim yerde arkadaşlar çok önemli. Pist. Bunun altına siz e, şey seriyorsunuz. Yani önce bir kazıyorsunuz. Altına e, laylon seriyorsunuz. Üstüne kum gelecek. Etrafına da böyle kırmızı taşlar indirilecek. Ama tabi çimen büyüdüğü için şey üstünü kapatmış arkadaşlar. Bu şekilde bir yer yapıyorsunuz. E, i̇lk birkaç gün yani kuşları her zaman çıkardığınızda buranın üzerine kuş gelebiliyor. Yani kuş ne yapıyor? Burayı emniyetli ve güvenli yer olarak biliyor. Ve havadayken bile buraya sırf gelip inecek. Yani buradan kalkacak, buraya inecek. Evet şimdi kuşlarımıza gidelim arkadaşlar. Ben size bugün iki tane şey yapacağım. Uçurmaya çalışacağım. İnşallah size göstermeye çalışacağız. Evet kuşlar bunlar. Tabi e, ahlakı güzel olan kuşu seçeceğim. Yani buraya başka yere konmayan kuşu seçeceğim. Onun yanına da burayı bilmeyen bir kuş atacağım arkadaşlar. Yani o da onunla beraber öğrenmiş olacak. Yani gaye bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi uçuracağımız kuş biri şu. Şu dumanlı. Ha bir de arkadaşlar yeni yavru uçuruyorsanız uçurtmak uçurtmaya alıştırıyorsanız yavruyu yüksek uçan kuşla uçurtmayın. Alçak uçan kuşla 1 2 3 tur attırdıktan sonra kuşu indirmeye çalışın. Eğer ki yüksek kuşla yüksek uçan kuşla uçurursanız yavru yolu bilmez kaybolur. Postaya takılır. A başka bir kuşa takılır gider. Kargaya takılır gider. Ama sizin size önemli olan nedir? İlk önce o yavruya etrafı öğrenmek, öğrettirmek. Yani birkaç sefer dışarı çıkartacaksınız. Etrafı burayı bilecek. Yani burasının evi olduğunu bilecek. Ondan sonra etrafı hafifçe göstermek için bir iki tur attırıp tekrar buraya indireceksiniz. Ondan sonra geniş kuşlarla mesela birkaç gün bir hafta böyle yaptıktan sonra Geniş kuşlarla ahlakı düzgün olan olmuş e, e, kuşlarla uçuracaksınız. Başka türlü kuş, ya yavruyu kayıp edersiniz ya da e, kedi alır bir yere düşer bir yere atar. E, orayı da hep şey olarak belirler. Artık mesela uç, normal uçtuğunda bile artık sıkıştığı zaman oraya atmaya çalışır yavru kendini. Onun için e, yavrunun uçurulma zamanı değişiyor arkadaşlar. Şimdi... 
E, bu dumanlıya uçuracağız arkadaşlar. Bunun ahlakı güzel. Tabi her kuşçu kendi kuşlarını tanır. Bunun ahlakı güzel. Yani kalktığı yerden e, tekrar yerine gelmeye çalışır. Yanına da şu yavru ekesini atacağım arkadaşlar. Bunları ikisini size göstereceğim. Ve hedefe de tekrar indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Bakınız havanın güzel olması da güzel. Attım yanındaki yavruyla böyle dolaşıyor. Evet bizim yavru çevirmeye de başlamış. Şimdi arkadaşlar ben size en önemli püf noktayı göstermek istiyorum. Bunlar şimdi havada dolaşıyor. Kuşun kendisini başka yere atmaması için ve buraya inebilmesi için elime küçük bir tane yavru alacağım. Veya uçmayı iyi bilmeyen bir kuş alacağım. Evet. Arkadaşlar bu elinizde bekleyecek bu kuş. Tamam mı? Kuşların, kuşlar şimdi uçuyor. Bakınız. Kuşların bir yere atacağını sezdiğiniz zaman kuşu salacağım ve onlar da buraya inecek arkadaşlar. Bakınız. Şimdilik uçuyorlar. Bir iki tur fazla değil. Bunu yaptırdıktan sonra kuşlara kuşları devamlı buraya alıştırabilirsiniz. Bakınız şimdilik hava yukarı yani kafa yukarıda ve kuşlar uçmaya meyilli. Bunu görebiliyorsunuz yani. Hissedebiliyorsunuz. Mesela şimdi alçaldıkları zaman artık hissedersiniz yani kuş kendisini başka bir yere atmaya çalışacak. Bakınız şu kuş yavru. Ben şimdi gösteriyorum. Bak attım arkadaşlar. Ha, şimdi yerini gösterdim. Hepsi buraya inecek yani yukarıdakiler. Anlatabiliyor muyum? Başka yere konmayacaklar. Tabi uçmak isterlerse de bu kuşu görüyorlar artık. Yani buraya gelecekler. Hedef orası. Şimdi kuşlar nerede arkadaşlar? Kuşlar havada. Daha uçmaya çalışıyorlar. Bakınız. Ama buraya ineceklerini biliyorlar artık. Eğer olmasa bir tane daha alabiliriz mesela. Yani kesinlikle ben başka yere kuşları kondurmak istemiyorum. Şunu alalım. Gel gel gel gel gel gel. Gel gel gel gel gel. Evet. Şimdi hava güzel olduğu için kuşlar uçuyor. Bak gösteriyorum arkadaşlar. Evet kuşları iki tane yaptık. Buraya gelip inecekler. Bakınız yavru geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yerdeki kuşu görüyor. Ve yere geliyor. Ha, bazı arkadaşlar diyor işte benim. Bak öbürü de geldi. Benim kuşumu ben. İşte sağ atıyor, sola atıyor, atıyor diyorlar ya YouTube'da. Arkadaşlar bu şekilde kuşunuza güzel terbiye verebiliyorsunuz. İleriki zamanlarda şu demin yanına kattığımız yavru buradan kalkıp buraya inecek. Başka yere inemeyecek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Umarım ki beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İnşallah daha çok temel bilgilerle e, sizlere faydalı şeyler vermeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar. E, faydalı şeyler vereceğiz inşallah. Yani demek istedim pistin olması farz, şart. E, kuşun, güzel kuşla yani ata, yeni uçuracağınız kuşun uçmayı düzgün yapan nefesi hafif açılmış Birkaç turda inebilen kuşla uçurtmak çok mecburi bir şeydir bu kuşçulukta. Yani yavruda. Tabi böyle bir pistinizin olması da güzel, ayrı bir güzelliktir. Yani şimdi kuş burayı niye nasıl bilecek kendi emniyet emniyetli yer olarak veya şey olarak güvenli yer olarak ve buraya inmeye çalışacak. Buranın üzerinde Kuşları açtığınızda kuşlar devamlı buranın üzerine gelecek. Buranın üzerinde birkaç tane yem vermek zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Kuşun buranın üzerinde yem yemesi lazım. Tabi ben e, yemin yerde verilmesine karşıyım arkadaşlar. Çünkü bazı hastalıklara neden olabiliyor. Ha, onun için e, tüm, mesela küçük bir yemliğiniz varsa onu da göstereyim size arkadaşlar. Böyle küçük bir şey varsa. Bunun içine yem koyup 
Şuranın üzerinde yem vermek zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Uş burada yem yediği için burayı güvenli ve emniyetli hisseder. Ve bu her zaman buraya inmeye çalışır. Şimdi kapıyı açtım arkadaşlar. Benim kuşlar ben dün gösterdim sizlere. Bunlar uçurduğum kuşlar. Şunu da alalım. Bunlar benim uçurduğum kuşlar. Tabi sezon müsait olmadığı için ben bunları şey yapıyorum arkadaşlar. Kırptım. Atmaca alır. Hava şartları iyi değil. Evet bu Evet. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde kuşlar başka yere gitmiyor. Buraya buranın üzerine geliyorlar. Burada dolaşıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet bugünlük bu kadar. Ben teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Selamünaleyküm ve aleykümselam.